Sa pong magandang umaga, magandang buhay, mga kasambuhay at mga kaparokya. Ako po si Father Domi Guzman ng Society of St. Paul, All for the Gospel. Bumabati, nagbabahagi sa inyo mula po dito sa parokya ng Our Lady of Sorrows Parish, Dambana ng Mater Dolorosa de la Pieta at kaisa-isang parish mission ng Society of St. Paul sa area po ng Pilipinas at ng Macau. Kumusta na po kayo? Ngayon po ay uh, linggo. Ito po ang ikatlong linggo sa apat na linggo ng Adviento. At kung tawagin po natin ang linggong ito ay Gaudete. Ayan. Gaudete Sunday. Sunday of Great Joy. Ang ating pong pagbasa ay galing po sa John chapter 1 verses 6 to 8 at pagkatapos po John chapter 1 verses 19 to 28. Ang linggo pong ito ay Gaudete Sunday o Sunday of Joy, Gaudium ah, ay Latin word for to rejoice, to be joyful. At ang kulay po ng linggong ito, ang kasuotan ng mga pari at mga ministro, ay uh, kulay pink upang ipahayag yang kasayahan na yan, kasiyahan na yan. At ang pangalan po yan, Gaudete Sunday, ay nanggaling po sa entrance antiphon ng Misa, Philippians chapter 4, 4 to 5, na kusaan nakalagay, Rejoice in the Lord always. Again, I say rejoice. Indeed, the Lord is near. Ang rason ng Gaudete Sunday ay sapagkat we rejoice because the Lord is near. Christmas draws near. Ayan. Sa katotohanan po, sa loob po ng linggong ito ay sisimulan natin ang siyam na araw na nobenaryo ng Misa para sa Pasko na kung tawagin po ay Misa de Aguinaldo. Pwede itong simbang gabi na magsisimula po sa gabi ng akinse ng Desyembre hasta a 23 ng Desyembre o pwede rin naman po itong Misa de Aguinaldo na Misa de Gallo sa madaling araw po ng Adisisais ng Desyembre hanggang sa madaling araw at umaga ng 24 ng Desyembre Anyway, sa Gaudete Sunday pong ito ang pagbasa ay galing sa John chapter 1 verse 6 to 8 verse 19 to 28 at ito po ay nagkwekwento sa atin tungkol sa huling propeta ang tagapagturo ng pagdating ng Panginoong Yesus ang propetang Juan Bautista na ipinanganak ng pinsan ng mahal na ina na si Elizabeth Si Juan Bautista ay napakahalaga pong personalidad sa New Testament. Siya po ay nabanggit, pakinggan nyo, 89 times. 89 times, no? Although, kailangan linawin po natin ang kwentong nababasa natin tungkol kay Juan Bautista ay hindi si Juan Bautista bago Pasko hindi si Juan Bautista na nangungusap bago Pasko. Hindi po. Isipin po natin at alalahanin na ang pagitan ng pagsilang ng Panginoong Yesus at si Juan Bautista ay anim na buwan lang. Six months older lang po si John the Baptist. So, yung kwento niya is already also together 
with the cuento of the adult Christ, no? Anyway, uh, bilang tagapag bilang tagapagpakilala, precursor ng pagdating ng misyon ng Panginoong Hesus, si Juan Bautista ayon sa ating ebanghelyo ay dinayo at tinanong ng mga Hudyo ng mga taga Jerusalem. Siguro ito po yung mga pariseyo, mga punong pari, mga skriba na nagtatanong ano ang kanyang karapatan na mangaral at magbinyag. Kasi po sa Deuteronomy chapter 13 at Deuteronomy chapter 18 verse 15 to 22. Itong mga hudyong taga Jerusalem, mga pariseyo, mga skriba, sila ay binigyan ng natatanging gawain, responsibilidad na maging tagapag-ingat, kustodyan at gardyan ng tradisyon ni Moses laban sa mga bulaang propeta at mga bulaang man nagtuturo, no? Bur bulaang mga guro. Kaya nga karapatan nilang i-question si Juan Bautista. Sa kanya namang pagpapahayag, meron pong apat na mahalagang puntos na nilinaw ni Juan Bautista. Una, hindi siya si Elias o Elijah. Oo, siya po ay nakasuot ng mga damit na tulad ng damit ni Elijah, camel's hair, leather belt, tulad ng mababasa po natin sa Second Book of Kings, chapter 1, verse 8, yan ang mga damit ni Elijah, dinadamit ngayon ni Juan Bautista, at si Juan Bautista ay nakita ring nangangaral across the Jordan, sabi nga ni John, Bethany across the Jordan na sa 2nd book of Kings chapter 2 verse 8 to 9 ito rin po ang huling kinakitaan sa propeta Elijah pero yan po number 1 sabi po ni John the Baptist I am not Elijah bagamat nandun yung mga pagkakahawig kanya I am not Elijah so ano ngayon ang kredensyal at karapatan ni Juan Bautista na mangaral, magbinyag? Pangalawa, sabi niya, hindi siya ang propeta o hindi siya ang isa pang magtuturo na tinukoy ni Moses sa Deuteronomy chapter 18 verse 15. Yan. Ang propesiyang yan ay mas nararapat sa darating na Mesiyas. Pangatlo, sinabi ni Juan Bautista, ako ay simple lang na boses. I am just a small voice, sabi nga ng kanta. No? Simple lang na boses na tumatawag sa lahat na maghanda sa pagdating ng Panginoong Jesus, ang Mesiyas. Pangapat, sabi po ni Juan Bautista sa kanyang pahayag, ang Mesiyas na darating ay higit sa kanya ng maraming beses sapagkat siya, si Juan, hindi man lang karapat dapat na maging alipin, nakakalag at maglilinis sa paa ng Mesiyas. Yan po yung apat na pahayag ni John the Baptist about himself and about the coming Messiah. Sa gitna po netong mga nag-iimbestiga na mga custodian, guardian ng batas ng mga taga-Jerusalem. Now, gusto ko pong i-connect. Ano ang koneksyon netong atin pong gospel na ito sa tema po ng Pink Gaudete Sunday? Well, Nakikita ko po'y dalawang bagay. Unang-una, kung ngayon po ay Gaudete Sunday, tayo po'y tinatawagang magsaya sa gitna ng lahat. Magsaya 
sapagkat malapit na ang Pasko. Malapit na ang Panginoon. Dalawang bagay. Una, joy comes from being true to ourselves. Ang tunay na katuwaan at kaligayahan, umuusbong sa sarili po natin. Kung tayo po'y at home, kung tayo po'y tanggap natin tulad ni Juan Bautista, ang ating misyon, ang limitasyon natin, kung sino tayo at kung sino hindi tayo. We do not have to pretend. We do not have to claim greatness na hindi sa atin. Yan pong ginawa ni Juan. Hindi siya nagsuot ng maskara, niyakap niya kung sino siya, at home siya sa sarili niya, and he has joy and peace. Yan po ang una. Pero pangalawa, joy is in Jesus. The greatest joy beyond compare Sabi nga ni Juan Bautista, ako, hindi man lang ako kanya, karapat dapat na ikumpara sa kanya sapagkat hindi ko man lang makakalag ang kanyang panyapak. Jesus, only Jesus, is the far greatest joy of the believer. Sa gitna po ng lahat, yan ang palaging sinasabi ni Mother Teresa of Calcutta. Give us Jesus, only Jesus, always Jesus, and we will be happy. Wow! No? Sana po, yan po ang joy ninyo sa Paskong ito. Joy by being true to yourself. Joy in Jesus above everything else. Ayan. Sana po kayo'y na-inspire, kayo po ay uh, talagang uh, natulungan netong ating pag-aaral, pagninilay sa umagang ito. Paki-like at paki-share at paki-post at repost po sa inyong timeline at sa timeline ng inyong mga kaibigan. Ang pagkagising sa umaga at uh, akayin nyo rin po sila. Sa tunay na kaligayahan, araw-araw tuwing umaga, let them subscribe to our YouTube channel, Domi Guzman, or ilike nila at ifollow ang atin pong Facebook fan page na Pagkagising sa Umaga. In the meantime, nais ko pong batiin at pagpalain sa araw na ito ang intentions ng ating mga virtual parishioners at apostolic collaborators, cooperators mula po sa hanay ng mga Pauline Institutes at mga kaibigan. Binabati natin si uh, Lourdes, Tony, Chowa and family, Brenda, Willie Reyes and family, Julie at uh, Butch, Go and family, Nini Abelicaros and family ayan at ang mga members po ng Instituto Santa Pamilya ito po yung parang third order ng Society of St. Paul na binubuo ng mga mag-asawahan ng mga nakapag-asawa na pati na rin po ng mga byudo at byuda Instituto Santa Pamilya una po ang grupo ng Maynila kinabibilangan ni na Rino Sioni Ramos and family Rory Alinea Martin Aida Montalbo Virginia Spar Lolita Sampayan Neri Serrano Aida Tiu Marlin Tio Bernardo at Violeta Pepito Cynthia Bello Flor Dimalibot Dolores Acaya Ellen Hilario Esther Dason Ami Batoktoy Marnol at Arlene Banta Fanny Kimusing Ayan Edna at Jun Kadsawan Eli Doroteo at ang pamilya niya Si Emery Cometa Joe Kiambao Josepina Telada Bulacan At gayon din si Marina Guerrero Susan Gabuya at Marisa Villanueva 
Binabati rin po natin ang Agnes Hau at Carlos Hau, si Carmela Estrada dyan sa Bohol, si Ermi at Christy Sanchez at mga anak at apo dyan sa Antipolo, at uh, si Mati Benavides at Ludi Ocampo. Ha? Stay safe ha, Sister Mati. Gayon din po ang Isituto Santa Pamilya na ng Amerika si na Rachel at Roy Quinto at gayon din po ang uh, Instituto Santa Pamilya Cebu pinangungunahan ni Solomon Luci Villaplaza sa Bohol naman ang grupo po ni Rike at Duyen Solis ang mga maniwangs ng Bohol sa Dabao si Dr. Mike at Patria Manalaysay at ang kanilang grupo at sa Bacolod si Cherry Tan gayon din po binabati natin ang Association of Poland Cooperators grupo po ni Neris at Leo Reyes at ni Jimmy Rubilim All of you are in my prayer list ayan wish list before the Lord <laughs> sa linggo pong ito ng Gaudete Sunday. O, lahat po tayo, pagpalain, Alleluia! Alleluia!